o projeto com a educação vamos vencer a misoginia, o sexismo e o feminicídio é uma iniciativa do Grupo Brasileiro de Promoção da Cidadania em parceria com o Instituto PHI e com o Movimento Bem Maior. O projeto consiste em empoderar mulheres, qualificá-las para enfrentar todas as formas de violências que são acometidas contra elas, mulheres cis e mulheres trans. E, na verdade, o projeto é uma equipe formada pela professora Rosa de Oliveira, pela professora Joana Dark, pelo o, o auxiliar Edmar Ferreira, por mim, Giovana Cardoso, que estou coordenadora, e por outros voluntários que compõem a equipe. Na verdade, o projeto ele viaja às cidades da macro região de Picos para fazer um curso de de conhecimentos para as mulheres, no qual elas se tornam multiplicadoras de informação e educadoras sociais para identificar, empoderar e multiplicar os aprendizados que elas é, adquirem durante esse, essas oficinas e esses cursos que a gente disponibiliza. Com a chegada da pandemia do coronavírus, Infelizmente, nós não temos como fazer essas atividades presenciais, pelo menos por esse momento, até passar esse pico, mas a gente está inaugurando agora um novo momento de forma remota. Nós vamos encaminhar para vocês essa apresentação que nós estamos fazendo aqui do projeto, além das falas das nossas facilitadoras para vocês assistirem, é, avaliarem e prestarem atenção bastante para que possam é, aprender todos os objetivos e, e garantia dos direitos da mulher previstas na Lei Maria da Penha e em outras legislações que existem no estado do Piauí e nos municípios, possivelmente nos municípios por onde a gente passa. Então é isso, esperamos que, com, que logo logo passe isso tudo para podermos é, fazer essas atividades presencialmente, porque é muito mais humano, é muito mais caloroso e nos dá muito mais prazer estar com vocês pertinhos, uma das outras, para poder é, ensinar e aprender formas de minimizar, de diminuir, desculpa, o o sofrimento causado pela violência doméstica, pela violência é, 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 no lar que a mulher sofre, ou na rua, ou qualquer forma de preconceito e discriminação que são dispensadas às mulheres da nossa macro região. É isso, eu espero que todos vocês fiquem bem, mantenha os protocolos de saúde determinados pelo Ministério da Saúde, pelos os governos e pelas prefeituras, que é lavar a mão constantemente usar máscara e se sair para a rua, levar o álcool em gel na bolsa para fazer a higienização constantemente e manter o distanciamento de no mínimo 2 metros em filas, em locais de espera, na rua, onde você estiver tra transitando. Vamos, vamos seguir esses protocolos para poder a gente, quanto mais antes possível, a gente poder estar perto e, nos, e conversar e nos qualificar para um futuro sem misoginia, sem sexismo e sem feminicídio. É isso.